বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয় অনেক ভালো আছো আমরা বাংলাদেশে অর্থনীতি নিয়ে কথা বলছি এবং এর আগে আমরা আমাদের বাংলাদেশে অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জেনেছি এবং জেনেছি যে আমাদের কেন আমাদের অর্থনীতিটা এখনও এত পিছিয়ে আছে তো এর সাথে সাথে আমরা এর আগে জেনেছি আমাদের ঐতিহাসিক পটভূমি শিল্প ক্ষেত্রে কী কী প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এবং আমাদের কৃষি ক্ষেত্রে কী কী প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে এখন এই ভিডিওতে আমরা শিখব আর্থ সামাজিক প্রতিবন্ধকতাগুলো সম্পর্কে তো আর্থ সামাজিক প্রতিবন্ধ প্রতিবন্ধকতাগুলোর মধ্যে প্রথমে রয়েছে অর্থনৈতিক অবকাঠামোগুলোর দুর্বলতা এবং অপর্যাপ্ততা তো দেখা যায় যে ধরো প্রথমেই যোগাযোগ যোগাযোগের ব্যাপারে তারপর আমাদের পরিবহনের ক্ষেত্রে যোগাযোগ পরিবহন তারপর আমাদের জ্বালানির ক্ষেত্রে তো এইসব বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এগুলোর যে অর্থনৈতিক অবকাঠামো যেরকম থাকা উচিত এগুলো কিন্তু ওরকম নেই যোগাযোগ ক্ষেত্রে আমাদের সড়কের অপর্যাপ্ততা বা বা যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমাদের টেলিফোন বা ইলেকট্রিক যোগাযোগের মধ্যে য মানে আমাদের বর্তমানে কিন্তু ইলেকট্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থার ভালো উন্নতি হয়েছে কিন্তু অনেক সময় পরিবহন ব্যবস্থাটার বেলায় চিন্তা করে যতটুকু আমাদের থাকা উচিত ততটুকু উন্নত সড়ক নেই আমাদের তারপর আমাদের বিভিন্ন বিমানবন্দর বা নৌজ বন্দর স্থল বন্দর এগুলো কিন্তু উন্নত নেই এছাড়াও দেখা যায় যে জ্বালানির ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সরবরাহ দুটাই কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ এর ফলে দেখা যায় যে কৃষি শিল্প এবং সেবা তিনটি খাতেরই কিন্তু উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে আর দেখা যায় যে ব্যাংক এবং অন্যান্য যে ঋণদান প্রতিষ্ঠানগুলো এগুলো কিন্তু আমাদের দেশে মোট যতটুকু ঋণ দেয়া প্রয়োজন ততটুকু ঋণ দিতে পারছে না এ কারণে এই অর্থনৈতিক অবকাঠামোগুলোর দুর্বলতার কারণে কিন্তু আমাদের অর্থনীতি সামনে এগোতে পারছে না এরপর রয়েছে আমাদের সামাজিক অবকাঠামোগত সমস্যা এই সমস্যাগুলো কিন্তু আমাদের দেশে অনেক বেশি সমস্যা আরও নতুন সমস্যাগুলো ক্রিয়েট করছে দেখা যায় যে আমাদের দেশে শিক্ষার অভাব একটা বড় সমস্যা এই নিরক্ষরতার কারণে কিন্তু আমাদের দেশে যে বিশাল জনসংখ্যাটা তারা কিন্তু আমা তাদেরকে কিন্তু আমরা কাজে লাগাতে পারছি না অর্থাৎ এই জনসংখ্যাটাকে আমরা সম্পদে পরিণত করতে পারছি না এরপরে দেখা যায় যে আমাদের দেশে শিক্ষার অভাব যেমন আছে নারী শিক্ষা এবং নারী ক্ষমতায়নের অভাবও কিন্তু অনেক বেশি তো একটা দেশের অর্ধেক জনসংখ্যাই হচ্ছে নারী তো সেই নারী যদি কোনো কাজেই না আসে তারা যদি এখনও পিছিয়ে থাকে তাহলে কি কোনোভাবে আমাদের পুরো দেশটা আগানো সম্ভব সম্ভব না এর সাথে সাথে আরও রয়েছে আমাদের চিকিৎসার সমস্যা পুষ্টিহীনতা এই সমস্যাগুলো এছাড়াও দেখা যায় যে এই শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা জনগণের সাক্ষরতার নিম্নহার তারপরে আমাদের কারিগরি ও প্রযুক্তির অভাব অর্থাৎ কারিগরি দক্ষতার অভাবের কারণে আমাদের যদিও আমাদের জনগণ শিক্ষিত তারা কিন্তু তারা দক্ষতা তাদের একটা নির্দিষ্ট বিষয় নেই এই যে স্কিল বা দক্ষতার অভাব এই স্কিল বা দক্ষতার অভাবের কারণেও কিন্তু আমাদের দেশের অর্থনীতি এখনও পিছিয়ে আছে এরপরে আছে আমাদের জনসংখ্যা দিক্ষ অর্থাৎ আমাদের আমাদের দেশে যে অনেক বেশি মানুষ এই জনসংখ্যাকে যে আমরা তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারছি না এই কারণেও কিন্তু দেখা যায় যে আমাদের অর্থনীতি পিছিয়ে রয়েছে আমরা মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারছি না এবং জনসংখ্যা যত বেশি হবে আমাদের মাথা পিছু আয় কি তত কমবে না ততই কমবে এবং এসবের কারণে কিন্তু দেখা যায় যে আমাদের বেকারত্ব এবং দেখা যায় কিশোর অপরাধ এবং নানা ধরনের অপরাধ সহ আরও নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে আর্থ সামাজিক প্রতিবন্ধকতাগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক অবকাঠামোর দুর্বলতা সামাজিক অবকাঠামোর দুর্বলতা জনসংখ্যা ধিক্ষ এবং এগুলো থেকে যে সৃষ্ট সমস্যাগুলো আছে এই সবই কিন্তু আর্থ সামাজিকভাবে আমাদের অর্থনীতিকে পিছন দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য দায়ী এখন তোমরা আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও প্রশ্নটা হচ্ছে জনসংখ্যা সমস্যা থেকে কোন সমস্যাটি সৃষ্টি হয়েছে তোমরা অপশনগুলো পড়ে ভিডিওটা পজ করে উত্তর দিয়ে ফেলো তাহলে জনসংখ্যা সমস্যা থেকে সৃষ্টি হয়েছে বেকারত্বের তাহলে এই ভিডিওতে আমরা আর্থ সামাজিক প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে জানলাম এর পরের ভিডিওতে আমরা আরও দুটি আর্থ সামাজিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আলোচনা করব।